Aê, agora sim. Vamos lá, e aí pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui eu e o Yuri para mais uma live. E dessa vez o nosso tema vai ser Overtrain. Tranquilo? Tema que ganhou com mais de 75% dos votos de vocês que escolheram para a nossa enquete aqui no Instagram. Massa! Fala, Yuri, como é que tá? Tranquilo? Carol na gás. nos grupos de WhatsApp da Mega Reis, que a gente pega as perguntas aqui e vamos dialogando na hora, beleza? Vamos falar então primeiro, Gabriel, o que é o overtraining, né? Muita gente que, que botou na enquete do Instagram lá comentou assim, pô, nem sei o que é overtraining, o que é isso, né? Então, beleza, muita gente tem uma visão deturpada né, do que, que seria, muita gente acha que é um trem super grave... É, às vezes não é, às vezes acha que tem um overtrain, mas na verdade é só um cansaço. O que é, que é o overtrain? Né? Vamos, vamos por parte então. Quando a gente pensa em treinamento, a gente pensa sempre em adaptação, né? sempre em melhorar alguma coisa. E aí, quando a gente pensa em adaptar, a gente está pensando que essa adaptação ela pode ser ou positiva ou negativa. Então, quando ela traz ganhos para o nosso organismo, Seria uma adaptação positiva quando ela traz malefícios. Adaptações negativas ao treinamento. E é um pouquinho mais do que a gente vai falar aqui agora. Então, quem quiser mandar pergunta, que já está online aí, fica à vontade. Show de bola? Então, o que, é que vocês precisam saber sobre, sobre overtraining é o nosso tema aqui hoje. Exato. Bom, é, o overtrainer é caracterizado por uma queda de rendimento é, na sua performance é, física é, e a sua principal causa é o descanso inadequado entre as sessões de treinamento. É, muitas pessoas têm é, overtrain e não sabem que estão com overtrain, né? É, e o overtrain não necessariamente você precisa ter treinamentos muito volumosos ou intensos. Às vezes o atleta ele está com uma com uma, um estímulo físico adequado, porém a sua vida fora do, da, da, do esporte, da prática esportiva está muito estressante. Então ele tem dormido mal por causa de um problema no trabalho, ele tem é, tido muito estresse por causa de um, do, 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 do um divórcio, enfim. É, e isso pode, pode causar o overtraining é, ou uma queda de rendimento. É. Hoje assim, a gente tem uma, uma população muito maior praticando atividade física, né, o que é legal mas também aumenta com isso aquela busca pelo corpo incessante, por praticar exercício físico em excesso, achando que quanto mais eu pratico, mais forte eu vou ficar, mais rápido eu vou ficar, mais definido eu vou ficar. E na verdade não. Então é, tudo depende de um equilíbrio entre o quanto eu pratico de exercício, né, o quanto eu estimulo meu corpo a se exercitar e o quanto eu deixo meu corpo recuperar para ele se adaptar àquele estímulo, certo? Uhum, uhum. Então tudo passa por isso. Aí a Carol perguntou assim, o que seriam as adaptações negativas? Então vamos supor, tudo, tudo que eu tenho melhoras, por exemplo, eu treino minha capacidade aeróbica, descanso, treino minha capacidade aeróbica, estimulo ela, descanso, estimulo ela, descanso. Vou melhorando, vou tendo adaptações positivas. Porém, a partir do momento onde eu não tenho mais evolução, e pelo contrário, eu tenho até uma queda do meu desempenho, aeróbico no caso, isso seria uma adaptação negativa. E isso é causado por essa síndrome do overtraining. O overtraining ele leva a um desequilíbrio que é proveniente entre o estresse, né, que seria o estímulo que está sendo aplicado, e a necessidade de se, de, de se recuperar. A necessidade do organismo se recuperar. E isso é bem individualizado. Cada organismo, né, cada pessoa, tem o seu tempo é, determinado de, de recuperação. Então é algo individual. Talvez eu e o Yuri a gente faça o mesmo treino, mas o tempo que eu preciso para eu me recuperar é totalmente diferente do que o Yuri precisa. Seja pela treinabilidade dele, pelo histórico dele, pelo fator genético dele. Então a gente tem várias coisas que vão influenciar nisso. E isso vai acarretar numa queda de desempenho a longo prazo. 
É, o Guilherme perguntou, Guilherme Torres, abraço para o meu atleta Guilherme, é, sobre quais são os sinais que o corredor está passando por overtraining. A gente tem alguns sinais, Guilherme. É, insônia ou dificuldade de dormir, é, isso se caracteriza o overtraining. É, é, dor no peito é, uma, é algo que pode caracterizar o overtraining, mas também pode caracterizar uma série de outras coisas, mas é um dos sintomas. A, a dor muscular de maneira geral, assim. Dor né? muscular é... A fadiga prolongada. Prolongada, assim. é. Respiração ofegante após o treinamento, assim, é prolongada, né? Lógico que depois de um treino de alta intensidade a gente fica ofegante, mas eu digo essa respiração custa voltar ao normal, né? Frequência cardíaca elevada. É, é, oscilando, é, oscilando, exato. É. Frequência, a variabilidade da frequência cardíaca é algo importante que vem sendo cada vez mais estudado, assim, é. para controlar o overtraining, né? É, a frequência de repouso de um atleta com overtraining é mais elevada. É... Baixa imunidade. Baixa imunidade. Se você tem um que estão mais suscetíveis a ter gripes, é... herpes, herpes todas as coisas, né? É... Irritabilidade, estresse psicológico também humor, é diferente, é. humor. E a redução da performance, que é, às vezes é o mais claro aí. É. Que, a gente, que é o que a gente consegue detectar, né? Nós, como treinadores, estamos mais de olho nessa questão da performance mesmo. Né? Quando a gente observa essa redução da performance. É, a gente já detecta esse quadro de overtraining. E aí, acho legal a gente pensar, vamos explicar assim, de maneira científica, é, como que funcionam as adaptações do treinamento. Como a gente vai ter as adaptações positivas e as negativas, que foi o que a Carol Nagai perguntou. Então, vamos lá, sempre que a gente é, realiza um treino, a gente está estressando o nosso organismo, certo? A gente está aplicando uma carga mecânica na gente, estressando o nosso organismo. Então, a gente sai da homeostase e tem uma queda natural ali do nosso rendimento que a gente está treinando. Terminando o treino, a gente começa a recuperar. Temos uma recuperação muito grande logo nas primeiras horas e a tendência é que a gente volte ao nosso padrão basal ali é, logo na sequência, com um, dois dias. Quando a gente estimula o nosso corpo novamente, a gente pode ter atingido esse estado inicial nosso ou pode ter até superado esse estado inicial nosso, ter tido uma adaptação positiva. E essa adaptação é conhecida como supercompensação. A supercompensação. Então, eu tenho meu estado inicial, treino, recupero, e quando eu recupero e volto acima desse meu estado inicial, significa que eu supercompensei. Então, eu tive adaptações positivas. Realizo um novo treino. Tenho uma nova queda de desempenho. Recupero. Subo novamente. Voltei acima do meu estado inicial novamente. Supercompensei de novo. Quando eu não atinjo essa supercompensação, ou quando eu fico abaixo do meu estado inicial anterior, é o que eles chamam de overreaching, né? Que é o, é o princípio do overtraining. A primeira sessão ali eu não recuperei. E quando eu faço isso várias vezes, né, treino e não dou recuperação suficiente, esse acúmulo de overreach leva a um overtraining, que seria algo crônico. Então, o overtraining não acontece de uma sessão para outra. Ele é algo a longo, a longo prazo. Então, são várias séries de overreach ou de overusing, né, que o pessoal chama, né, que é utilizar o meu corpo, além do que eu estou conseguindo recuperar, desencadeia essa síndrome do overtraining. Então, o overtraining não é baseado numa sessão só de treinamento, e sim num conjunto de sessões onde eu não estou tendo recuperação adequada, recuperação suficiente. Tá? É algo crônico o overtraining. Eu vou ter ele depois de um mês de treinamento sem recuperação adequada, e não depois de uma sessão ou duas sessões só. Beleza? Sendo prático, assim, é, para quem assiste e está assistindo a gente já corre, é, por exemplo, aqui na Bega Reis, na nossa metodologia, cada treino longo nosso, a gente tem em média uma recuperação de 48 horas. Então é difícil você ver um atleta fazendo um treino longo no domingo ou no sábado e fazendo em 24 horas outro treino, outro treino forte de pista. No máximo, um treino regenerativo. Esse tempo de até o próximo estímulo é o que o Gabriel está falando. A gente precisa de 48 horas, pelo menos, para conseguir fazer um novo estímulo quando o treino 
é um treino que causa uma adaptação grande, né? Treino de choque, sim, né? O treino que a gente chama de treino de choque. Aí tem os treinos estabilizadores, que são treinos de, man de manutenção do condicionamento físico. E, sim, até 24 horas eles podem ser recuperados, dependendo da intensidade que eles são feitos, mas, de forma geral, na nossa metodologia aqui no Mega Reis, todos os estabilizadores, eles são recuperados de 24 a 36 horas. É... Esse, sim, é... você não precisa ter tanto tempo de descanso assim. É... E outra coisa que a gente alerta é o período de treinamento. É, existe um período de treinamento, então, um, contando um macro ciclo, um atleta que vai correr, por exemplo, a volta da Pampulha. A gente faz uma preparação de quatro meses com ele. É, mais ou menos as seis, sete, oito semanas da, do, da prova, a gente entra num período que chama pré-competitivo, que é o período mais intenso de treinamento. E antes de entrar nesse período, a gente já alerta sobre a questão do descanso porque é um período que a gente vai fazer vários treinamentos de choque, de, choque de, de adaptação fisiológica grande, não necessariamente naquele período, naquelas 3, 4, 5, 6 semanas de período pré-competitivo, ele vai precisar de um descanso ainda maior. E isso significa sono, investimento no sono mesmo, tentar ampliar a quantidade de tempo que fica na cama, dormindo. É... Alimentação adequada. Alimentação é fundamental hidratação, enfim, é, para que o corpo recupere mais rápido. Então, no, no caso de nós, treinadores de atleta amadores, a gente tenta alertar ao máximo assim, os períodos que podem gerar mais um suscetíveis ao overtraining. É. E aí, quando a gente pensa em treinadores, o atleta deve pensar assim, Pô, mas como é que o meu treinador consegue monitorar isso? Uhum. Então, vamos lá. Como monitorar o overtraining? Para monitorar todo o processo de treinamento, geralmente a gente tem três possibilidades. São as possibilidades mecânicas, fisiológicas e psicológicas. Quando a gente pensa na mecânica, que é a que eu mais gosto e que está mais ligada ao treinamento, a gente está pensando em desempenho esportivo. Então, eu consigo avaliar através de variáveis mecânicas o desempenho do meu atleta nos treinos. Então, por exemplo, eu tenho um atleta lá, o Guilherme, o Guilherme Torres. Eu sei que o Guilherme Torres consegue desempenhar o longo dele no ritmo de 4,20. Uhum. Porém, ele só está conseguindo fazer longo na casa de 4,50. Opa! Primeiro passo para saber, tem algo errado com esse atleta. Então, esse atleta está realizando treinos abaixo do padrão dele de velocidade, não está conseguindo manter o ritmo é, que ele conseguia manter no período anterior de treinamento. Então, ele está tendo uma nítida queda de desempenho aí. Então, quando eu começo a observar que o desempenho está caindo, é um, é um dos sinais de que essa pessoa pode sim está entrando nesse quadro de overtraining. Então, avaliar o desempenho da pessoa no treino é, ou em provas, avaliar o comportamento dos resultados delas é, de um período específico, pré-competitivo, por competitivo, por exemplo, é uma das maneiras mecânicas de avaliar se essa pessoa está tendo uma queda de desempenho, se ela está podendo entrar nesse quadro de overtraining. Certo? Segunda maneira, maneira fisiológica, que às vezes é mais difícil. A gente tem... Alguns parâmetros, alguns marcadores fisiológicos que são indicadores de dano muscular, por exemplo, como a creatina quinase, que é um utilizado no futebol, né? É. Então a gente consegue observar questão de recuperação muscular dos atletas, lógico que é algo que a gente não consegue, no nosso nível com atleta amador, realizar, mas no alto nível sim, é bem mais fácil observar isso, né? É, ver se um atleta está mais propenso a ter lesões musculares e até a questão da variabilidade da frequência cardíaca, né? É... O comportamento da frequência durante o treino e nos seus intervalos de recuperação pode indicar se você está com excesso de treinamento ou não. Então, é, pessoas que têm um, um, um previsímetro é, bem moderno, que nem esses, o Polar F8, esses, esses mais, mais modernos, né? o H8, que, que pega variabilidade da frequência cardíaca, é, e se você passar o dia inteiro com ele, você vai ver o comportamento da sua frequência e ela pode ser um indicativo se você está com o princípio de overtraining ou não. E a terceira ferramenta, que seria os parâmetros psicológicos, é, que são até bastante utilizados, né? geralmente são, são baseados em questionários ou testes, né? que os treinadores aplicam nos atletas para avaliar o humor do atleta, é, avaliar a percepção de esforço dele durante o treino, avaliar a percepção de recuperação dele de uma sessão para outra de treino. Então, eu inicio uma sessão de treinamento perguntando para o atleta se ele está recuperado da, da sessão antiga. Então, de maneira perceptiva, eu tento extinguir meu atleta a responder se ele está recuperando ou não, qual está sendo o nível de humor, de estresse dele, para eu detectar se ele pode estar 
entrando nesse quadro de overtraining. Então, eu consigo monitorar através de parâmetros mecânicos, que seria o desempenho dele no treino ou em competição, através de parâmetros fisiológicos, principalmente em relação à frequência cardíaca ou então através de algum marcador de dano muscular e através de ferramentas psicométricas, né, psicológicas, que são questionários onde eu estico meu atleta a responder se ele está recuperando bem, se ele está com nível de humor de estresse legal. Beleza? A Carol também... Tá... Pode falar. É... Você pode ler umas perguntas? A Carol... Mas, ah. mas o, 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 na cabeça, deixa eu... <risos> mas eu... Nós, atletas é, treinadores de corredores amadores, é, a coisa é um pouco mais complexa, assim, né? Porque a gente tem que considerar é, vários fatores, né? E aqui na Mega Race a gente utiliza o diálogo, né? A gente não aplica nenhum questionário para o atleta, mas sim conversa como ele está se sentindo em relação ao treinamento. Se ele está motivado, se ele tem começado o treino se sentindo descansado, se ele tem acordado é, nas manhãs se sentindo descansado. É, e analisando também a, a, o desempenho físico dele, né? mecânico, que é, o primeiro, que é o primeiro fator. Muitas vezes é, é, o atleta, após o um alcance de uma meta que, que gerou um, um, um esforço grande, né? um empenho grande, um período grande de treinamento, é normal ele ter uma queda psicológica de... de de treinamento, né? Ele já não está tão disposto assim, ele, para ele retomar aquele, aquela vontade de treinar é um pouco mais difícil. E aí a gente tem que ter a sensibilidade para não achar que isso é um overtraining, mas sim um período normal de, de, de treinamento, de treinamento, né? Um período de transição entre uma meta e outra. É, o Matheus Mandoli, Gabriel, fala aí sobre a relação do overtraining com a lesão. Então, é, até para essa questão de, de baixa unidade e de questão de recuperação muscular, atletas que estão nesse quadro de overtraining eles estão mais propensos a desenvolver lesões musculares, porque você não está dando o tempo adequado de recuperação para a sua musculatura. E aí você pode ter tanto de lesão é, muscular do tipo de extensão ou estiramento muscular, já que você está microlesionando sua musculatura ali sempre e não está deixando ela regenerar, então, você está sempre microlesionando, microlesionando, até que isso vai virar uma macrolesão, desencadear um processo maior. Você pode ter lesões articulares por, por overusing, né? que seria, é, por exemplo, excesso de impacto na corrida. Ah, eu tenho uma lesão no joelho por causa de excesso de, de repetições, né? é, lesões de esforço repetitivo, que vão atacar, e não no caso da musculatura, mas sim as articulações. E no corredor, isso geralmente acontece muito, das situações do quadril do joelho e do tornozelo. Então, você tem tendinite, bursite, que são essas lesões por excesso de infecção, né, que vão gerar inflamações é, em tendões ou em ligamentos. Então, é bem comum e está relacionado ao excesso com que você está utilizando o seu corpo. Você está utilizando a sua musculatura e as suas articulações em excesso e não está deixando ela recuperar, ela regenerar. Então, isso vai levar a um overuse que pode... É, levar para um quadro um pouco mais crônico. O Matheus, que é especialista nessa área de fisioterapia esportiva, pode até fazer um comentário ali para ver se não falei bobagem nenhuma. Beleza, Matheus? E a Nagai falou qual a duração máxima de um ciclo de treinamento que se garantiria que o atleta não entre em overtraining. Overtrain. Isso é legal. Isso é uma pergunta máxima. Existe o um ciclo de treinamento olímpico, por exemplo, Nagai, que são de quatro anos. E aí você imagina. Isso não significa que nesse ciclo de quatro anos não tem períodos grandes, longos, de descanso, de transição. Né? Assim, é... Então, o, o tempo, um ciclo de treinamento pode variar muito. Aqui, falando, eu gosto muito de falar da Bega Race, porque a gente tem uma metodologia já de 11 anos de aplicação que gera alguma, alguma experiência. Né? Assim, a gente faz, os nossos ciclos eles duram de três a seis meses, é, mas sempre a cada a gente faz crescimento de volume de treinamento duas ou no máximo três semanas para uma semana de queda de volume é, a gente coloca uns, pelo menos duas a três semanas de transição após o um macro ciclo com base de ciclo para competitivo, competitivo né o fato é o destreino, o período de transição, agora a gente está chegando no período de muitas vezes de férias e o que os atletas fazem é ah, para de treinar para de treinar completamente, volta lá em fevereiro, depois do carnaval, gordinho, 
acima do peso, completamente destreinado. Esse destreino, esse período de treinação também tem que ser monitorado pelo treinador, porque ele não pode ser é, é, desprezado, desprezado assim. exatamente. Senão vai demorar muito para o retorno. Né? Isso a gente bate muito na, te na tecla com os nossos atletas, para esse destreino ser monitorado também por, pelo treinador. É... Agora me perdi, o que eu ia falar? A duração do ciclo. É, em relação à duração do ciclo, mas enfim. É... Então, é... em relação à duração adequada, assim, a gente trabalha na Mega Reis com dois ciclos anuais, é... sendo. Eu não gosto, né? Dois ciclos anuais sendo o tolerado, assim, é o que eu mais pratico com os meus atletas, né? Então, geralmente a pessoa ela tem a com uma meta de final do ano e tem alguma maratona ou meia maratona né, em meados de junho. Então, já a gente faz um ciclo de 5, 6 meses, que seria o primeiro semestre do ano, e mais um ciclo de 5 meses agora no final do ano. Então, seriam dois ciclos é, de treinamento por ano. Tem uma unidade, por exemplo, no futebol, onde você compete o ano inteiro. Né? Então, geralmente você faz uma pré-temporada no início do ano tem que levar aquilo para o ano inteiro. Então, na corrida é bem mais tranquilo, já que você consegue determinar provas específicas para chegar num alto nível de desempenho nelas. É... <risos> a Carol falou que volta no Matheus para o comentarista da live, legal o é... que acontece é... você me perguntou quantos meses eu creio e tenho é, utilizado com os meus atletas de que 5 ou 6 meses é, tem sido um padrão excelente e que não tem levado a esse ponto de overtrain no seu caso, Nagai, que treinou para o Maratona de Chicago a gente começou a treinar em junho, no final de junho, né? Então a gente teve julho, agosto, setembro, outubro, foram quatro meses, sendo dois de treinos bem intensos. Tivemos um período de transição bem curtíssimo, onde a gente praticamente não treinou, ficou duas semanas é, mais light. E eu não deixei sua carga de treinamento cair, porque eu queria que quero ainda que você mantenha um bom desempenho para a volta da pampulha. Então eu mantive o seu pico de treino alto é, nesse último mês de novembro para você chegar inteira na volta da Pampulha na expectativa que você mantivesse o seu condicionamento. E eu estou vendo agora que você está começando a ter um decréscimo dele. Então a tendência agora é, passou Pampulha, a gente vai ter um período de transição bem maior do que normal e iniciar lá em janeiro para o seu período de preparação para a meia alegre que é em junho. E aí a gente vai ter um período de 5 a 6 meses de treinamento voltado para essa prova. E aí depois de junho, mais um período de destreino, que não... seria esse overtraining programado, né? essa queda de desempenho programada, para em julho ou agosto voltar com os treinos para São Silvestre do ano que vem. Tranquilo? Então eu creio que 5 a 6 meses é período suficiente de treino para a gente não entrar em overtraining. Prolongar isso 8, 9, 10 meses direto é possível? É totalmente possível. Um ano direto de treino é possível? É possível. Mas aí eu tenho que dosar as cargas ao longo desses meses, colocar períodos de transição de uma semana, por exemplo, né, que são períodos é, de, sem treino ou então com treinos bem leves dentro dos períodos de choque, para eu prolongar a vida útil desse macrociclo meu. Dando só choque, treino, 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 sem períodos de transição... Dura 5, 6 meses. Eu encaixando períodos de recuperação maiores dentro desse macrociclo meu, eu consigo estender ele até 18 meses numa boa, assim. Até um ano e meio numa boa, tranquilamente. Agora, eu acho que o... o eu falo sempre, a meta de treinador de, de corredor profissional é, é, tem uma vida muito mais fácil de treinador de corredor de atleta amador. Com certeza. O atleta amador ele tem várias variáveis que são muito importantes. Primeiro, ele não recebe para correr, ele não, ele não vive para a corrida, né? apesar que alguns dedicam bastante, mas a maioria deles tem uma vida social, é, agitada, é, enfim, tem algum compromisso profissional, alguma vida familiar. E eu acho mais importante do que padrões e metodologias é a proximidade e a individualidade no treinamento, né? E muitas vezes, a gente já está há 11 anos é, oferecendo treinamento de corrida para pessoas e ainda a gente aprende muito, porque cada atleta reage a um jeito. Né? O Guilherme Torres é um atleta meu, que sempre chegando após maratona, ele tem um, um cansaço enorme é, e desmotiva é, nos treinamentos, leva um tempo para recuperar expondo o Guilherme. É, mas enfim, cada atleta ele reage de uma forma e a gente tem que ir testando e conhecendo o um atleta cada vez mais. 
o que a gente tenta fazer aqui é mostrar de uma forma geral o que se entende como overtrain e como a gente trata isso é, pensando coletivamente. Tem treinamento ou não? Tem tratamento. Tem treinamento, então, vamos lá. Foi dinheiro no chat com overtrain. Então, com overtrain, o que fazer? Primeira coisa é a redução drástica da carga de treinamento. Então, a gente vai realmente diminuir ou então até mesmo cortar o exercício. E aí, a gente vai diminuir essa rotina de exercícios só que só diminuir talvez não é o suficiente. Às vezes a gente precisa, o que a gente precisa é aumentar o nosso tempo de, de descanso, de horas de sono, de repouso e a qualidade desse descanso nosso. Então, monitorar o seu sono também, às vezes é um sono profundo, se você atinge as principais fases do sono que auxiliam na recuperação do organismo. A pessoa dorme muitas horas, mas não atinge as fases do sono, que são a quarta e a quinta fase do sono, são as fases mais importantes do treinamento. São as fases onde o atleta produz testosterona e GH, que são hormônios anabólicos, né? é, que ajudam na fase de recuperação e são, e são as fases que, que auxiliam na memorização, melhor de técnica esportiva. São as fases mais profundas que vão te ajudar na recuperação. E a questão de alimentação também. Né? Mudar sua rotina alimentar pode ser algo que te ajuda é, nesse quadro de overtraining. É, porque muitas vezes você pode estar entrando nela por não está recuperando de maneira adequada por causa da sua alimentação. Às vezes está alimentando pouco ou menos do que devia, é, talvez por uma obsessão de perda de peso, por exemplo, né? e acaba entrando nesse processo de overtraining muito mais rápido por uma má alimentação. Então, é, um acompanhamento assim, né, padrão ouro que seria né, um profissional de educação física, um mestre do esporte, um fisioterapeuta, um nutricionista e um psicólogo do esporte. Então, esses cinco pilares assim, seria o o excelente para a gente ter. Mas a gente consegue evitar isso basicamente aliando três fatores. Três fatores. Treinamento, alimentação e recuperação. Então, treinar de maneira adequada e respeitar o que o treinador coloca lá na minha planilha de treinos. Então, não fazer mais do que eu tenho que fazer por, essa, por obsessão ou por achar que eu vou melhorar mais se eu treinar mais. Então, não. Fazer o que o treinador prescreveu e controlou e orientou, tá certo? Alimentar de maneira saudável e adequada, de acordo com o seu cotidiano, de acordo com o tanto de energia que você gasta no seu dia a dia. Então, não é alimentar para menos, achando que, que é isso que vai fazer você emagrecer. Não, é alimentar de maneira adequada, é, respaldado pelo nutricionista, de 3 em 3 horas, de acordo com o seu cotidiano e com a sua rotina. E o terceiro, que é descansar de maneira adequada e suficiente para o seu corpo recuperar. Às vezes, 8 horas para você dormir é suficiente para você ter um dia tranquilo, mas não é suficiente para o seu corpo recuperar do seu treinamento. Então, não entenda como, ah, eu não fico cansado durante o dia, estou dormindo o suficiente, como o meu corpo está se recuperando do meu treinamento, porque são coisas diferentes. Pode ser que 6 horas para mim é suficiente para eu levar minha vida de trabalho numa boa, mas não é suficiente para a minha musculatura, para o meu organismo recuperar dos meus estilos de treino. Tá certo? Então, às vezes, é necessário mais do que o padrão é, que, que você dorme. Geralmente, até os profissionais, caso, é o caso do Usain Bolt ou do LeBron James, eles chegam a dormir 12 horas por dia para recuperar o nível de treinamento, é, o tanto de estresse que eles têm com o treinamento deles. Tá certo? Então, é tomar cuidado com esse tripé. Treinamento controlado e adequado, alimentação saudável dentro do padrão e recuperação adequada para a minha musculatura. Controlando esse tripé, é certeza de que a gente não entra nesse quadro de overtraining ou que a gente minimiza é, ou prolonga a nossa vida útil dentro do esporte. Beleza? Eu acho importante falar, é, mesmo um atleta amador, é, tenha consciência de que nem sempre você vai conseguir seu recorde pessoal, né, Gabriel? É, nem sempre você vai melhorar a sua performance, você vai ter ano na sua vida, você vai ter um filho que você vai ter um, é, um compromisso, mudança, e que você não vai, não vai conseguir dedicar tão é, assiduamente ao treinamento, mas legal você manter treinando com o treinador, e vai ter ano que você vai ter disponibilidade. Esse ano, sim, a gente foca. Então, considera vários fatores para que você saiba o momento certo, junto com o seu treinador, de conseguir um recorde pessoal, ou de melhorar a sua performance, de chegar no seu limite, e o momento que você tem que se manter saudável e trabalhar uma base para chegar numa melhor de performance mais para frente. Enfim, acho que é importante o atleta amador ter essa maturidade de um contornador. Né? 
É isso que vai levar a um sucesso assim, na, na vida do Atlético Madrid. É, porque os caras fazem assim, ah, quero bater o recorde do, do, da meia maratona, aí bate o recorde da meia maratona, agora eu quero a maratona, aí bate o recorde da maratona, agora eu quero sub-3, agora eu sub-2. E acha que é um atleta profissional, e nem atleta profissional, fica batendo recorde atrás de recorde. É, quando o cara lesiona, ele, esse ano não vai dar mais para ele tentar um recorde mundial. Eles estão pensando na... até, até quando não lesiona, por exemplo. Ah, eu, eu tenho, vamos pegar o caso do atleta profissional. Eu, o Kip hoje aí, por exemplo, o maratonista que ganha lá em Berlim. Ele, ele treina o ano inteiro, mas para chegar naquela prova vai ter o recorde. Exato. Ele fala assim, ah, vou abdicar dessa daqui, nessa aqui eu vou pegar a leve, vou só para competir, porque eu quero aquela dali. Então, muitas vezes, ele tem o álcool dele final ali da temporada, né? E, e acaba que ele abdica e fala as outras provas com um mero treino, mera preparação para a prova grande de álcool dele. Então, Tranquilo? É importante não querer tudo, né? Correr em é todas as provas, querer. bater recorde em todas as provas. Né? Overtrain é um tema super complexo, galera. E para isso, o que a gente fez? Já que a gente está finalizando a nossa live. É, eu escrevi um texto que vai para o nosso blog agora, no final da tarde, vai ser divulgado amanhã em todas as nossas mídias sociais, um texto muito bacana sobre o overtrain. Lá eu desenhei alguns gráficos, expliquei um pouquinho sobre o processo de... o fenômeno da supercompensação, né? como a gente ganha adaptação positiva e negativa no treino. Recomendo a leitura, ficou um texto super legal, vai para o nosso blog no final do dia. Beleza? E semana que vem, a gente não vai fazer enquete para a live, porque a gente já tem um tema definido, que é a volta da Pampulha, a semana da volta, e aí a gente vai fazer uma live para falar sobre a volta da Pampulha, estratégias, é, o que fazer na semana, na prova, questão de alimentação, hidratação, preparativos para a volta da Pampulha. Beleza? Então, semana que vem, a nossa live sobre a volta internacional da Pampulha, 19ª edição, que acontece em 2017. Acompanhe a gente nas nossas mídias sociais, leia o texto do nosso blog e a gente volta na semana que vem. Beleza? Um abraço, valeu pela participação de todo mundo aqui na nossa live. Quem mandar mais perguntas, a gente responde depois aqui nos comentários, beleza? Valeu!